Hello guys! What's up world? Kumusta po? I hope everyone's fine. Happy Sunday! Welcome to another online session! And I think part na yun ni siya sa ako ang intro spills always sa itong online session na special yun per me ang ato ang mga bisita. Siya pinaka-stay at home ang gihapon tang tanan. Bisa nung nagbago na ang status sa ito ang quarantine. So that's why I prepare you big something fun and light to everyone. And for today, ang atong mahauban is ang atong morning barkada sa maayong buntag mindana na si Chastin. Hi, Chas. Hi, hello, good day sa mga Ken TV fans. It's an honor <laughs> na to be part <laughs> of this um, online kwentuhan with Ken TV. And of course, we're the pressure ko gamay sa something fun <laughs> that we have sa to mga viewers karon. Pero thank you for having me. Correct. So actually, guys, trivia lang ako ang lineup of guests yun this this weekend. Nagsugod kay Dennis, kay Jihan, and now kay Shastin. They're really all my friends. And marag din yun siya the normal way we speak mm-hmm. and communicate. Una <laughs> medyo nag-timpi ni sa buong pagkatao. Pagkatao. Pero bitaw ay Shast, ikaw ba kumusta ba ang imuhang na life during the quarantine season? Actually, um, we are adapting to the new normal. No, okay, lang man siya. And then actually, right now or today, kay uh, nag-start na me to broadcast uh, online sa maing buntag Mindanao. That's why we're thankful. Kay we have given this opportunity. And uh, karon ng yod, um, of course, we are staying at home. Kana lagi para ka ng safe ta sa kaning virus. And so far, we are enjoying man ka ng staying at home. Kaya ako na, anad naman po kung ka na mag-stay at home yun. And syempre, nagapadayan kaya punta sa ato ang uh, work, of course, na to inform and inspire other people. Especially nga ka ng, bisan sa online lang siya. Ikaw ba? Yes, <laughs> correct. Ako, stay at home always. Syempre, pala niya punta sa, sa ato ang pagtrabaho. Sa aman sa imuhang mm-hmm. giingon. Laban. <laughs> so, we will really continue to do our job. So si siguro sa kanina na session at uh, hatagan mo na ko og glimpse of the different side of Shasin kasi di ba most of you really know her as the Zumba queen or like wow. exercise queen or na asa palengke or mga nasa para guys so this time medyo kind of personal ang getting mm-hmm. to know nato kay Shasin so we will start with Siyempre si Chasin as a host. So, ikaw ba Chasin, did you ever imagine or dream mag mo in your life na maging host ka sa TV? Well, actually, mo nang reason, no, nga nung take up na ko ang mass communication. Kaya ganahan ko ka ng um, mga communication na gusto ko magsigig istorya. Nagsigig kong pangutanan sa kong papa before, during, ano pa, siguro elementary kung pangusap ba ng mga course ang ka nang uh, makalet sa kua uh, to speak. Kaya na maragong public speaking. So, Moni, hanggi suggest uh, mass communication. Actually, duha lang ni siya eh, sa option uh, mag-flight attendant or kaning mass communication. So, kato siya. Pero, right, pag college na siguro na ako, wala ko nagdahom nga right after yun. Kaya na pag-apply na ako, kaya na ihatag dahil yun eh, kaning TV host. Okay lang sa ko, any job, basta ka nang inline niya po sa media industry. So, actually, ikaw, Ken, ang usa sa mga... <gasps> <laughs> so, sa mga gigamit na tao sa ginoo para ka nang ihatay sa ko ang ako ang dream because na namar through you gipadol ko niya sa kung asa man nga path niya gilid ko so uh, as um, because of that I'll, I'll be forever Correct. thankful sa inyo ha Tara <laughs> yun ako beto ay and I'm I am really happy yun po seeing siya still now na maghost siya magperform siya na asus sa TV and kung baga masulti po yun ako na isa to siya sa mga right decisions that I made yun during my stay in ABS CBN wow. mga during my stay in ABS CBN yun beto ay so just now na sa so, pagdiri mga yun ato madenay na nagkano yun po yung nakaila sa imuha yun really established yourself na po yun is as a journalist as a TV personality so kumbaga na nakapod kay influence sa community so how do you make sure na you are using your influence properly especially sa mga kabatan una na nagatanaw sa imo ug nagafollow sa imo ha well actually even before man nga kanang wala pagid ko dire sa kaning ayung ani nga industry no kaning sa media industry kanang i have always kanang kept my unsa ba my personality na ingon ani jud ko since nagdako man ko sa kanang probinsya um, na gitudduan ko sa ako ang family on how to kanang 
act well or to do well, especially kan in, in front of public gihapon. So, um, rag na sanay na lang siya. Actually, wala man ganin ako ginatanaw akong self na kanang dagan na kailaw sa him. Kanang matingalan na lang ko, kanang na, mag, na ako sa public, na ay mag hi, mag kanang mag, uh, ano sa ko, magpa-picture, yung ano, kanang dili pagin ko use sa mga ingunan na ng mga butang. Pero, um, siguro kanang ang influence ng Nimo is kanang to do kung unsa bagid ang tama nga na, na wala man pud ko eh, siguro nga kanang ganing og paka plastic nga ah, ingon ani ko dili eh, kanang ingon ani nga ako ang life ay eh, ingon ani akong buhaton because daghan ang nagatanaw sa ko pero kung unsa lang gyud ko as a person mao man pud ako ang ginapakita pod sa public and even nga kan akong halimbawa makig magadto ko sa uban na mga places like ana magvisit ko sa mga ubang barangay so normal lang gihapon ako na siyang naginabuhat so wala pud nag pretend Siguro ay muhang influence is gamitin mo siya positively since di ba when you have the kanang the power to influence other people kay sila maminaw sa imo so indot lang na siya nga ano so imo siyang i-grab grab that opportunity para ma-inspire sila and para kanang buhaton nila ko unsa pud ang makaayo sa ilahang life Correct. Thank you very much, Shas. So full of wisdom, good guy, si Shasin. And basig mo ingon mo na ko yawa ni Shasin. Ngayon siya beauty queen. Yes, beauty queen, yun na si Shasin. Pero di nito si Shas. Ikaw ba sa imuhang? For how many years na po di ka na naging part sa morning show, naging part sa ABS? Ibig ko sa ba imuhang pinaka di siguro makalimta na experience during your coverage or imuhang mga na bisita na mga areas. Mm -hmm. Siguro ano, um, mag, uh, four years na ko sa ABS-CBN pero three years ko as uh, kanang TV host. Siguro ako mga dili makalimtan is, nagandun kayo kung first time sa uh, pagsulod na ko sa ABS, no, first time na ako nga ni Kaog Durian, first time na ako nakaabot to other places outside Davao City. Kay, before college lang ko is Balay Church School. Ingon na, alam sudang ako ang routine. So karon, uh, it's my first time nga to travel gani. Uh, uh, around every places, especially there is a southern Mindanao. Siguro ang pinaka the best thing na kanang ako ang na um, ako ang na experience being part of ABS-CBN is that I get to know people. Kaya nagani makabalo ka sa ilang mga stories nila. Yan, and ikaw mismo ma inspire po ka sa ilang mga stories, especially kanang mga students, nga kanang working students, nga naga strive hard sila in order to support, to sustain ang ilang pag -eskwela. even kanang sa ilang lang kaugalingon. So, these stories, kanang makita gan ako ang other perspective of life, na ay dili lang daingon ani ang life, na ay mga bad side sa, or na ay pa na mga dili, mindutan awan, pero pwede ni mong um ma change ganang imong perspective na i will view this thing uh, positively because negative siya, i will turn this into positive para um because uh, mao ni ako gusto na perspective or mao ni ako gusto nga tanaw or view na ko sa akong life kay i wanna be positive and gusto na ko mao nang marriage po na ko sa ubang tao so siguro ka to siya nga kanang ma-inspire ka sa ubang tao nga imong mamit Correct. Thank you very much for that, Shas. Ang sapod ba yung masulti, Shas, sa imuhang kortina? Nagrabi yun po na. So, kung ang kortina na ako nasa likod, ang kortina ni Shas, sila sa'yo. Kaya sa gilid. Bilibitaw, Shas, oy. So, tama, agin ka dira. Siguro that's one good thing about our job, yun, di ba? Being in this industry. So, ikaw ba, gawas po di ay sa pagiging TV personality, si Shas, din, siguro sa mga wala, agin po nakabalo, Until now, fan yun po kaya na siya sa mga pagbasa o mga libro. Kung baga bookworm po na si Justin. So, ikaw ba siya? So, sabay mo ham, kung sa baka importante na even until now na grabe na ang technology. Kung baga, ang uban ganit, di ba, is nagabasa sila sa ano na, sa mga iPads or sa ilang mga phones. So, how does, kung sa baka importante na in spite of all the technologies, mga distractions, Uh, Kinahanan niya po na to siguro i-practice or i-live uh, ang pagbasa o libro. Saka ng mga libro yun mismo na libro. Well, actually, kanang, ano ko siya, um, kung i-compare man ko niwa ka ng actual yun nga or traditional books compare sa ka ng mga e-books, lahi na yun siya eh. Kaya kanang ganing, um, this is the original limo nga ka ng gamit sa pagbasa. So, kung mao ni ato nakasanayan before nga ato ang gamiton 
sometimes mga good when we use e-books, usahay matempta kay na atay mga other apps kay na open pa sa imuhang uh, sa imuhang cellphone. That's why ako always na ogina encourage kida mga tao to use kana ging an imuhang kanang physical books yun kay at least um, dira mas supportahan po na to ang ato ang mga writers no di ba sila nagapublish ilog mga books so through that also kung magpalit ang mga books and syempre sa pagbasa po dana dili po ta dali nga ma-distract sa uh, mga things nga naa sa tong palibot especially kana mga other apps nga naa sa atong phone and it's very important gyud to read no especially karon bisan gani magingon ta nga kanang ay graduate naman ko wala na ko nagaskwela nagatrabaho na ko uh, okay na siguro nga dili ko magbasa no uh, importante gyud po ng pagbasa it's because kay um, especially kita uh, we are writers no kung ikaw man gud gusto niyo mahimong nindot uh, mamahimo nga uh, maayo nga writer you must read kay unsa man imong isulat kung wala kay ma, uh, kung wala kay ginabasa kay imong mga ginabasa actually ma retain man gud na siya uh, na try na nako na siya um, uh, many times na especially katong mga nagapil kong mga pageants ingon na natos kana na mga question current events so imo ang mga nabasa pwede nimo siyang ma uh, mar- incorporate sa imo mga answers po so importante gid ang pagbasa yes kumaga stored knowledge sa ti same mm-hmm. but you will be introduced to some words na siguro wala nimo yes. na di under sa imo ang pag Iskwela, and then you get mm-hmm. uh, curious, so you research ni mo siya, then eventually magamit ni mo siya po into writing, or into yes. communication. So ito na nato ang getting to know kay Chastin. Kaya isa yun po si Chastin sa mga tao na nailan yun na ako, na very, ano yun kayo siya, very faithful din kayo siya sa iyahang, uh, sa iyahang faith, sa iyahang religion. In fact, every Sunday, dili ko na yung madistorba si Chastin, kaya nagasimbag <laughs> yun na, na siya. So, Ikaw ba, Chas, uh, especially siguro during this time na naka-quarantine ta, syempre wala tayong mga activities at uh, mga church outside, wala mga gatherings. So, how do you keep pa uh, your uh, relationship with the Lord even karon na naalang ka sa inyong balay or naka-quarantine ka? Well, um, for me, no, uh, as we all know, si God kay omniscient na siya. He is everywhere. So, uh, you don't need to go to church to worship Him. Every Everywhere, kung asaman ka, you can always worship him. So, isa na sa balay, um, dili dapat na to kalimtan nga mag-pray gid ta always na amang poy Bible to read, di ba? Mao man ang atuang kanang murag a telephone to God, prayer gyud. So, kana siya um, and of course na amang putay mga kauban sa church na may group chat. So, diha magkumustahan sila. Actually, ginatawagan pugo sa among pastor sa church and ginakumusta and then update Ingonana siya. So siguro um karon na panahon mo gini mga times si siguro nga dapat ma strengthen nato atong faith sa Ginoo kay of course dili lamang pud nga during ka ng mga times na kinahanglan nato og kanang help niya dapat anytime gid gani dapat um anaa gyud ang ato nga faith diha saya pero karon na mga panahon no uh, since na tay we have all the time uh, para spend sa iya ha so sa hay pag kana na atay work ko sa makaingon ta nga adili sa kung makakuan kay na ako busy ko sa trabaho pero karon uh, na ana gyud time so dapat uh, we must spend it wisely and especially pod sa iyaha correct and finally chas na ay mga single ladies na nagtan-aw mm-hmm. sa ato akaron <laughs> sa imuhang message sa ilaha na not to rush things especially about love kasi di ba let's admit this during this quarantine season, akita ng mga single, di ba? At some point, niabot yun ta sa stage or sa level na, hala, unta, naapoy sa mo na mag-check on me, naapod ko yung ka-video call, aside sa pesa ko, family members and friends, hala, unta, oy, so on and so forth, taoy, na kay partner and all, hala, oy, nagka ng COVID na lang, wala, magyapon ko yung uyab. So, ano ba kayo mo, ha? Uh, message, message of hope to everyone, especially sa katong mga atat kaayo na magkalab life na, tiba uh, dapat isa puso po yun na to ang importance of really waiting for the right person. Wow, <laughs> orang nakawan ka tong message of hope. <laughs> Pero, <laughs> yes, um, sa imo ginti mo kapit siya, sa imong message of hope. <laughs> Siguro yan nila ko ni siya ha, I will have this confession sa inyo ha, naadyo yung mga times doon ha, even though mag-ingon ko nga, okay lang na, dili lang sa tama guya-buya, gano'n mo, abot rin na. Pero, naging yung mga times nyo sa akin, kala na ako sa kwarto, makahilak ko, mag, kala pas mag-pray ko, magmuta na ko sa gino, Lord, gano'n wala man ko iyab. Actually, hindi gano'n siya mawala. Nagay mga times na ka nang ma-feel na ako, ka nang lonely kay ko ba. Though, complete man should go, I pull man ko sa love, sa akong parents, sa akong mga friends. Pero, 
lahirag yun, di ba? So, ayaw ka nang naging magpakilig sa iyo mga. So, kana siya, no? Yes. Siya, confession lang ni siya, no? Pero, uh, ako ang always yung ginahuna-huna, no? Is, naka-joy i-prepare ang gino sa inyo ha, someone better. Um, para sa mga single, siguro, we must not settle for less. Dili ta nga, magdali-dali kayo. Usahay mang good, pag magdali-dali mang good ta, usahay ka nang, um, mamiss na nato tong better opportunities or ka nang better na ihatag pa sa mo sa Ginoo kaya yun gani di ba true love waits so dapat maghulat ta and while we are waiting nabasa na ako sa uh, book na akong gibasa katong I kiss dating goodbye actually hindi siya na book ay mo rag tudluan ta nga kanang naatay patience gani nga while we are waiting daw dapat we must prepare ourselves also na mahatag po nato tong full love sa tao so karon pa lang actually high school pa lang ko no ginapray na gyud nako na ang ako ang future future um, husband nga nako lord kana i-prepare among heart no once mag-meet na me kani nga person is mahatag na namo among love sa matag usa nga kana ganing full unya kana ganing dili mi nga kana ganing um mag-change change pa og mga partner na kung kinsa na gyud siya na gyud ang iyang murag ihatag sa imo and ingon pa gani sa among teacher before ana siya na if you want a prince daw sa imuhang life, di ba, all, kita naman tayo mga standard yun when it comes to kinsang atuwa nga uyabon or asawahon. If you want a prince in your life, then you must be a princess. So, how to do that? Kana, i-prepare na yung mong self, work on the improvement of yourself. Kana, uh, para kaya na ganyan, murag pag-abot sa panahon na, uy, maging proud po ng ako ang partner sa kuwa kay mga na niya akong mga na-achieve sa akong life. So, karon while waiting uh, it really pays to wait mo gina ko maingon sa inyo ha magulat lang kid ta ihatag jud na sa ihatag gina siya sa Gino and when the right time comes so everything will be perfect and dili man siguro nga totally perfect nga wala na may problem pero at least uh, maingon lang nako na siguro um, mature na ang inyong relationship and kana gi siya perfect kina siya nga gihatag sa imo sa Gino because ang Gino ang nagsulat sa inyong love story Correct. Tama yung kanila siya. We will wait yun. We will wait mm-hmm. for the right time. Oo. And I think, uh, ano po, adagan pong matunan na nga to ang mga uh, viewers karon. Especially ka ng mga, mga teenagers, mga youngsters, na kanilang pili nila makapakompleto sa ilang life is full mm-hmm. So take it from your ate Chasky. <laughs> <laughs> There's more to life than having boyfriend. So, dagan pa tag pwede ma-enjoy sa ato ang life where we are still single. And of course, dagan nag opportunities nga mabot sa tong life kung wala nagagunit sa toa ng single pa ta. Tara, but there's nothing tara. wrong ya yeah, po. There's nothing yes. wrong ha, with having boyfriend. So, okay lang na siya as long as kabalutan mo control sa ato ang self. Uh-oh. Ingat-ingat Para, lang. <laughs> Kung baga, kung naa kay uyab ka ron, congrats kung wala pa yes. kay uyab. O, hindi maghulat ka, girl. Wait. <laughs> <laughs> Dito, I thank you very much, Chas. I think, uh, manawagan na po din siguro ko sa mga gusto mo sponsors sa ako. Ang sinina, kaya mo nagsijihan kagahapon. At ikaw, Chas, anak inyong mga pinasuot sa inyong pambala. <laughs> <laughs> mo nagpegod na ko lang. <laughs> Dito, I thank you very much, Chas. Thank Asa you. Asa Vanilla pwedeng uh, pakita ang online episode nato sa Baayong Buntag Mindanao. So we are inviting everyone na suportahan nato ang ato ang uh, morning show dinhi sa Davao City ang Maayong Buntag Mindanao. Uh, search Maayong Buntag Mindanao official on Facebook and every day mag uh, Facebook live mi din hado wala pa ta sa free TV but uh, dinha sa ninyo mahibawa na mga updates, latest news din sa ato ang lugar karon. So that's 7 a.m. to 7:30. So tanawan ninyo ug maatangan nato ang ato ang Facebook live. Thank you very much. Thank you Chas and si Chas is very private na siya pero Chas sa mga social media accounts. <laughs> I Mas will. pwede niyo siya ma-accept. <laughs> oh, search na ninyo Chas Team Jen Montano sa Facebook. Ayan. Thank you very much, Chaz. Thank you. For sure, naghan ka ayo og natunan na nga to ang mga viewers sa imuhang Hopefully. experiences and sa imuhang mga advices sa ila. And for sure, na-curious na po yun sila kung asa ni mo nag-ipalit ang inyuhang Cortina. <laughs> True. <laughs> Chaz, thank you yun. very much, Chaz. See you sa thank outside you. world. Wow. And thank you guys for watching. Follow us on Facebook, that's Ken TV, and on YouTube, Ken TV. Bye, stay safe, and God bless!